አክብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤት ሰዎች እነሆ ለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተሉ ማስደመጥ ጀመርን አባይ ተነጥቆቹ በቅድሚያም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ላይ የሚተገበር ተዛዛ አስተላለፈም በሀገሪቱ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ለብሄራዊ ደህንነታችን ስጋት በመሆኑ ተላልፎ የቆየ ተዛዛን ዲቀጥል የሚል ደብዳቤን ፕሬዝዳንቱ ለከዋል ከዚህ ጋር የተያዘ ሰፋ ያለ ዝግጅት አጠናቀረናል የአማራ ክልል ባለስልጣናት ጽንፈኞች የሚሏቸውን ኃይሎች ወደ ተራሽፍተነት በመውረድ በክልሉ ውስጥ ሰላም አስፈነናል ማለታቸው መነጋገሪያ ሆኗል ያምኩ ነው ከክልሉ መንግስት መቀመጫ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መግለጫዎቹ እየተሰጡ ውጊያ ይደረግ ነበር የክልሉ የውጊያ ሁኔታና የባለስልጣናቱ መግለጫ እንዴት ያለ ነው ይህንን እንቀኛለን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቄ ኢትዮጵያን ቢመራ ይገባው ነበር አሎ አንጋፋው ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ወደብ ለዛም ባስተማማኝ ሁኔታ ሊኖራት ይገባል ሲሉም ተደምጧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዲሞክራሲ ባል ካለበት ማህበረሰብ ይወጡ ናቸው በማለትም ተናግሯል ዝርዝሩን ይዘናል በጋምቤላ ክልል በተፈጸሙ ጥቃቶች ከ15 በላይ ሰዎች ተገደሉ በሌላ ዜና የሱዳን ጦር አዛጅ አብዱል ፈታህ አልብሮሃን ወደ ኳታራ አቅንቷል አዛሽ ወደ ሀገሪቱ ያቀኑት ደግሞ ተፋላሚያቸው ሐምዳን ዳጋሎ አንድ ወታደርስ ቂቀረን እንዋጋለን ካሉ ማግስት ነው የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤት ሰዎች አብራችሁን ስትሆኑ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ሰማላችሁ አብረንም ቆይ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ላይ የሚተገበር ተዛዛና አስተላልፉ በሀገሪቱ ያለው የጸጥታ መደፍረስ ለብሄራዊ ደህንነታችን ስጋት በመሆኑ ተላልፎ የነበረው ተዛዝ እንዲቀጥል የሚል ደብዳቤን ፕሬዝዳንቱ ጽፏል ከሁለት አመታት በፊት የኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት በትግራይ ክልል ጦራቸውን በማዝመት ለአፍሪካ ቀንድ ስጋት ለብሄራዊ ደህንነት የምስጋት የሆነ ተግባር ውስጥ ተሰማርቷል የኤርትራ ጦርም ከትግራይ እንዲወጣ የቀረበው ጥሪ ተቀባይነት አላገኘም ሰባዊነት ላይ የሚፈጽም ሞንጆሎችም አሳሳቢናቸው የሰባዊ ቀውሱም አስኪ ሁኔታ ላይ ደርሷል በሚል ነበር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለክ በዚህ ላይ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ እንዲጣለ የሚረዳውን ተዛዝ ያስተላልፈውት ይህን ተዛዝ ተከትሎ በወጣው የግምጃ ቤቱ የማዕቀብ ዝርዝርም ከመደረቁ ሰባዊ አገልግሎት ድጋፎች ውስጥ ወታደራዊና አጓን ጭምሮ ኢኮኖሚ ማዕቀቦች ተጥሏል የብልጽግ ነው ባለስልጣናት ላይ የጉዞ ማዕቀብን ጭምሮ የተለያዩ ክልከራዎች መተላለፋቸው የሚታወስ ነው ይህ ውሳኔ መተላለፉን ተከትሎ ዛሬያት በቀው የሚቃወማቸው ዲያስፖራዎችን ለኖሞር ዘመቻ ያኔ አስማርቶ የነበሩት ደመቀ መኮነን ቪዛ በነከለከለም የብልጽግና ጉዟችንን የሚያደናቅፍ ኃይለ ገና አይኖርም በማለት ይናገሩ ነበር ኢትዮጵያን ፋይናንስ መከልከል ይቻላል ኢትዮጵያውያን ጉዞ መከልከል ይቻላል ኢትዮጵያውያን በጉዞ ነገር መከልከል ይቻላል ጉዞ ሊከለክሉን ይችላሉ የብልጽግና መንገድ ግን ማንም ሊከለክለን አይችልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ ለግዛታው የአንድነታቸው አደጋ ነው የተባለውንና እርስበርሳቸው የምታደርጉትን ጦርነት አቁሙም ወደ ድርድርም ግቡ ያሉ ሀገራትን ጣልቃ ተግቦብን ብለው ማቀብ ጣሉብን የሚሏቸውን ሀገራትን ደግሞ የተናንት ጎረምሶች ሲሉ መግለጻቸው አይዘነቀም ታሪክ የሌላቸው ሀገራትና በንዋይ ብዛት የሚያስቡ አንዳንድ ሀገራት ኢትዮጵያ ሀገራችን ጧት ቁርሷን ምን መብላት እንዳለባትና ማታ ምን ለብሳ መተኛት እንዳለባት ካልነገርናት ካላስተማርናት እያሉ ይገኛሉ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተዛዝ በአሜሪካ የቪዛ ክለካላ ላይ አስተያየት ሳይጠየቁ ምላሽ የሰጠው ተሽመልስ አብዲስ ሳም እና አሜሪካን አያውቁኝም አላውቃቸው ሲሉ ነበር የገለጹአቸው ያው ቪዛ ተከልክሏል እኔን አቆኝም እኔ ማላቃቸውም ስለዚህ ብዙ አይመለከተኝም ሞያሌና አዶአለ መሄድ ቪዛ አስፈልገኝም ከዛው እጪ እኔ ብዙ እንቅስቃሴ ስለማረግ አቆኝም አላቃቸውም ስለዚህ የውሳኔው እኔን አይመለከተኝም እንድታደርሱልኝ ከዛ በዘለለ ነቀዝ የበላው ስንዴ ነው የሚቀርብን ቢቀርብን ይሻላል እነሆ አሁን ከሁለት አመት በፊት ተጥሎ የነበረውና ከዘጠኝ ቀናት በላይ ተናቅቅ የነበረው ይህ ማዕቀብ እንዲቀጥል የሚያስችለው ተዛዝ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዛሬ አስተላልፈውል 
ፕሬዚዳንቱ ለሴኔት ተፈቁ ባይ በጻፎት የብሔራዊ አደጋ ጊዜ ድንጋጌ በኢትዮጵያ ደብዳብ በለህም ይህ ውሳኔ ከፈረንጆቹ መስከረም 17 ጀምሮ የጸና ሰላምሆኑ ተመላክቷል በሰሜናዊ ሀገሪቱ ክፍል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ የኢትዮጵያን ሰላም ደህንነትና መረጋጋት አደጋ ውስጥ የከተተም የአፍሪካ ቀንድንም ችግር ውስጥ የጣለ ነው የሚሉት ፕሬዚዳንቱ ይህ ደግሞ በአሜሪካው ጭ ጉዳይና በሔራዊ ደህንነት ፖሊሲ አደገኛ ስጋትን የደቀና ሰላምሆኑ አንስቷል እናም ይህ ውሳኔ ላንደመት ያክል እንዲራዘም አዝጃለሁ ሲሉ ነው የገለጹት ይህ የውሳኔ ሰነድም በፌደራል መዝገቡ እንዲታተም እንደዚሁም ለኮንግረስ ውድላ ከመውሳኔ ተላልፏል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ከዚህ በፌት ጓነኛ የአሜሪካ የጽረሽ ብር ዘመቻዎች አጋር መሆኑን የምትገልጹ ሀገሪቱ የኢትዮጵያ መረጋጋት ለአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ቆልፍ ሚና እንዳለው በመረዳት ለሀገሪቱ ግዛታዊ አንድነት ያግዛሉ ያለቻቸው ነርመጃዎችን ከመውሰድ ጀምሮ የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት እንዲደረስ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና አንተውታለች የብልጽግናው መንግስት ከገዛ ዜጎቹ ጋር በውጭ ኃይሎች በመታገዝ ጭምር የሚያደርጋቸውን ጦርነቶች እንዲያቆም ችግሮቹንም በድርድርና በውይይት ይፈታ ዘንድም ልዩ መልክተኞቿን መድባት ተደጋጋሚ የመለለሶች ከዲ ሰበባ ዋሽንግተን ተደርጓል በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም የኤርትራ ጦር በቁጥጥር ስር በሚገኙ ግዛቶች ዛሬም ድረስ ግድያ ዘረፋና ወሲብ አይባርነት እየተፈጸመ ስለመሆኑ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰሞነኛ ሪፖርቱ ላይ ማጋለጡም ይታወቃል የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ቢደረስም አሁንም ተፈጻሚ ሆኖ ተፈናቃዮች ወደቀያቸው አልተመለሱም በአካባቢው ያለው የዛት ታስጋትም አሁንም አልተቀረፈም እንዲህ ያለው ነባራይ ሁኔታዎች ያሰቋት አሜሪካኖች እንግዲህ የተዛዝ እንዲራዘም ወሳኔ ላይ የደረሰችው የሆኑ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ተዛዝም ይውሳኔ እንዲራዘም የሚጠይቅ ነው ፕሬዝዳንት ባይደን ይህንን ተዛዝ የሰጠው ደግሞ የመንግስታቱ ደረጃት ጉባኤ ለካይድ ቀናት በቀሩት ወቅት ነው በዚህ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያን በመወከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይሆኑ ደመቀመቀውን ንግግር እንዲያደርጉ ስማቸው ስለመላኩ ከኒውዮርክ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ያገኘውን መረጃ ዋብ ያድርገን መዘገባችንም ይታወሳል የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ የትግራይ ክልሉ ጦርነት ቢቆምም የብልጽግናው መንግስት ግን በአማራ ክልል ውስጥ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት በመዘርጋት ከገዛ ዜጎቹ ጋር ዛሬም ድረስ እርስ በርስ ወጋ ላይ ይገኛል ባሁን ወቅትም በአማራ ክልል ያለውን ቆስ እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል የቀጠሉን ውጊያ በድርድር ለመቋጨት ያለ መጉዞ ወደ መስራቅ አፍሪካም በማይካመር በኩል ከሰሞኑ ቢደረገም የመከክሩ ውጤት ግን እስካሁን በይፋል ተገለጸም የአማራ ክልል ባለስልጣናት ጽንፈኞች የሚሏቸውን ኃይሎች ወደ ተራሽፍታነት በመውረድ በክልሉ ውስጥ ሰላም አስፈናላል ማለት አቸው መነጋገሪያ ሆኗል። ያም ሆኖ ከክልሉ መንግስት መቀመጫ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መግለጫዎቹ እየተሰጡ ጋይደረግ ነበር። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደም ጽንፈኞች ያላቸው ኃይሎች ክልሉን የማፍረስ ተልቋቸው ከሽፋል አሁን ክልሉን ሰላም አድርገናል ያለው ትናንሽ የደፈጣው ጋ ነው ሲሉም ነበር የተናገሩት። በከፈል ነው መስዋዕትነት አብዛ ኛካባቤው ወደ ሰላማዊ ሁኔታ መመለስ ይችላል ያሉት ደግሞ ኮማንድ ፖስቱን በመከተልነት የሚመሩት ደስ አለ የጣሰው ናቸው እነዚህ ሁለት መግለጫዎች በተሰጡበት በትናንት ነው ለት በበርካታ አካባቢዎች ውጊያዎች ይደረጉም ነበር ከባህር ዳር በቅርብ ርቀት ላይ ከመተገኘው መራዊ እስከ ብራቃት የተደረገው የታክስሎ ወጥን ተከትሎ በመከላካ ካምፕ ውስጥ ጭምር የፋኖ ታጣቂዎች እንዲገቡ ያደረገ ሆኗል ትናንት ጠዋትን በከተማው ከባድ መሰረት ተቆስ እንደነበርም ከከተማው ወደ ፒኮሎ መውጫ ላይም ሁለት ሷደሮች መገደላቸው ተሰምቷል በብራቃት አቅራቢያ በተደረገው ጋ የፋኖ ታጣቂዎችና የመከላካያ ሰራዊት አባላት መገደላቸው ሲሰማ የፋኖ ታጣቂዎች የቀብር ስነ ስርዓትም ስለመፈጸሙ ታውቋል ኮማንድ ፖስቱ ያማራ ክልልን ወደ ሰላም መመለስ ተችሏል በሚልበት ለት በደቡብ ወሎ መካና ሰላም ገነት የአማራ ሳይንት በጎንደር ደልጊ ደምቢያና ጫሄት ውጊያዎች እየተከናወኑ ነበር በዚህ ሁለት በሰሜን ሹዋ ዞን እንዋሬ ኤፍራታና ቅድም መቆይ በቅርብ ርቀት ላይ ተመሳሳይ ተክስሉ ውጥቆች ምናበሩም ትናንት በዚህ በሰሜን ሹዋ ዞን አሳክርትና ሀቀረ ማርያም ተብሎ የሚጠሩ አካባቢዎች ውስጥ የፋኖ ታጣቂዎች ገብቷል እንደ ደላንት ያሉ አካባቢዎችም እንደዚሁ በሰሜን ሁሉ ዞን ቆቦ አቅራቢያም ትናንት ሌሊት ቀይ ጋራ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ የሚገኝ መከላካያ ካምፕ ላይ ጥቃት ሰንዝሮም ከሰራዊቱ በኩልም ከባድ መሳሪያ ለሳታ ሲተኮስ እንደነበረ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል ውጊው በቆመባቸው እንደ ደጋዳሞት ባሉ ወረዳዎችም ነዋሪዎቹ ቤታቸው ለቀው ለጫካዎች መግባታ 
ያላቸውን ተከትሎም ረሃብ ዝናብ እና ብርድ እየተፈራረቀባቸው ነው በሰራው ተቆጣጣር ሰር በሚገኙት ከተሞችም ማስፈራራት የፋኖታ ጣቂዎችን አምጡ በሚል ወከባም እስራት እና አንገለት ባንዳንድ ስፍራዎች ደግሞ ግድያ ጭምር የተፈጸመ ስለመሆኑ ይነገራል ከተናንት በስቲያ በደብረ ማርቆስ በአደባባይ ሲፈጸም የታየው ያደባባይ ግድያም ለዚህ ማሳያ ተደርጎ የሚጠቀስ ነው ዞኖችን ከዞን ጋር የሚያከናኙ መንገዶችም በበርካታ ስፍራዎች ላይ ዝግ በመሆናቸው እንቅስቀሳዎች ተገድቧል የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናትም ከባህር ዳር ወጪ ወጥተው ሰላም ሰፈነበት ወደሚሉት አንድም አካባቢ ጉብኝ ሲያደርጓል ተስተዋሉም እንዲ ባለነባራይ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙን ክልሉ ነው ባለስልጣናቱ ደጋግሞ ወደ ሰላም መልሰናል የሚሉት የኮማንድ ፖስቱ መግለጫ ገን ክልሉ ሰላም እንዲሆን መስዋዕትነት ነው ከፈላቸው ያገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የፌደራል ፖሊስ እና የማራ ክልል ፖሊስ አባላት ሚሊሻዎችም በታሪክ ተዘክራላችሁ የሚል ሆኗል ፕሬዚዳንት ኢሳያ ሳፎርቄ ኢትዮጵያን በመራ ይገባው ነበር አሎ አንጋፋው ፖለቲከኛም ኢትዮጵያ ወደብ ለዛው ባስተማማኝ ሁኔታ ሊኖራት ይገባል ሲሉም ተደምጧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዲሞክራሲ ባህል ካለበት ማህበረሰብ ቢወጡም ሀገሪቱ በመብበታ ተንቋፍ ላይናት ሲሉም ተናገሩል አንጋፋው የፖለቲካ ሰው ሊንጭ ወለታ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ የሚሰነዝሩ ተናስተያይተም ቀጥሏል ፕሬዚዳንት ኢሳያ ሲይ ኢትዮጵያ መሪ እንዲሆን ቢደረግ ኖሮም ኤርትራ ተገነጠለ የሚያሚሉ ታቶ ጆ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አድርገው ተነበረው ንገገር የሚደግፍ ሐሳብም ሰንዝሯል ከሳምንታት በፊት ሐምሌ 28 ጋዜጠኞችን በቤተ መንግስት ጠርቶ እንዳይቀረጽ የተከለከለ ማብራሪያን በሰጡበት ለት ከአራት አመት በፊት እኔ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቅም እንደዚሁም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት አብዱላህ ፎርማጆ በጎንደር በተገናኘንበት ወቅት አንድ ስምምነት ላይ ድርሰ ነበር ብለዋቸው ነበር ይህ ስምምነት ደግሞ ኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ በ ፌዴሬሽን አንድ ማድረግ ነበር አንድ ሲሆኑ ደግሞ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢሳያስ ፕሬዝዳንት እንዲሆን ተግባባን በማለት መግለጻቸው ማይዘነገም ያምኩ ነው ሁኔታዎች እየተቀያየሩ ሲመጡ ነገሩን ታው ነው ብለው ነበር ከአምሳ መጣት በፊት ሆነ ግን ከመሰረቱ ፖለቲከኞች አንዱ የሆኑትና ወደ ኤርትራይ ዞት ይቻገሩትን ይሄን ፓርቲ ተተው ኦዴግ የሚባል ሌላ ግንባርን በመፍጠር በ2010 ዓመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱት ከዛ ደግሞ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርቲ ብልጽግና እንዲዋሃድ ያደረጉት ሌን ጮለታ አሁን ኢሳያስን ለኢትዮጵያ ማሪነት ሲመኙት ይደመጣሉ ያምርበታል ሬጂምም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሬጂም ሰው ኢትዮጵያን ያስተዳድር ነበረ እና ተገቢም ነበር ሌን ጮለታ ሻቢያ የኢትዮጵያ ሽክክር መንግስት አባል ሆኖ ነው የሚለው መረጃ መውጣቱም በነርሱ ዘንድ ቀሬታ በመፍጠሩና የህዋሶች መሰውየውን ወደ መሪነት መምጣት ባለመፈለጋቸው ነው የኢትዮጵያ መሪ ሳይሆን የቀረው የሚል ምክንያት ማስቀመጧል ባንድ ወቅት ከኢትዮ ፎረም ጋር ቆይታ የነበራቸውና ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበሩት ሰባት ነገም ኢሳያስ የፕሬዚዳንትነትን ጥያቄ አቅርቦ እንደነበረም ነው የኤርትራ ህዝብ ተገለ ፍላጎት አንተን የኢትዮጵያ መሪ ማድረግ አይደለም ብለን እንብያ ያለው ሲሉ ተደምጦም ነበር ተደስቶ ሽብሎ ምን ስታታስ ሊኖር ወንደ ብቻ በኢትዮጵያ አለው ሪሰርቴል ስታታስ ወይ ናምበር 1 ወይ ናምበር 2 የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ቢሆንም ሲያስ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሆነ ኤርትራ መገጠሉ ተዋለ ቢ እኛ አንደክፎ ነው የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ነው ኦቦ ሌንጭ ወለታ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋዜጠኞች ስለ ወደብ እንዲያወሩም መሞት የሚሻም ካለ ለቀይ ባህር እንዲሞት በተለያዩ ጊዜያት ያስተላልፏቸውን መመሪያዎችን ተከትሎም የብልጽግና ሰዎች ሲያነሱት የሚደመጣውን የኢትዮጵያን ወደብ ያስፈልጋትን ሐሳብ ደግፈውታል ለዛውም አስተማማኝ ሆነ ወደብ በማለት ፖለቲከኛው ለዚህ ወደብ አለመገኘት እንደንቅፋት ያስቀመጡት ገነ የኢትዮጵያ አሁን ያለው ኢኮኖሚ ጦርነትን መሸከም ከመዓለ መቻሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዲሞክራሲን ባህሉ ካደረገ ማህበረሰብ ይወጡናቸው ከዚህ ቀደም የነበሩ የሀገሪቱ መሪዎች ይወጡት ገን ዲሞክራሲን ከመፈሩ ማህበረሰቦች ነው ብለዋል ፖለቲከኛው ይሁን እንጅሳቸው ከዛ ማህበረሰብ ወጡ ያሏቸው መሪ ሀገሪቱን እያስተዳደሩ በሚገኙበት በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ የመበታተነ ጓዜማ ላይ ሰላምሆና ሲያነሱ ይደምጣሉ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የብልጽግናው መንግስት የኦሮሞ ህዝብን የማይወክል ነው ሲሉ መናገራቸውን መዘገባችንም የሚታወስ ነው ሌንጆል ታደግሞ በኦሮሚያ ውስጥ የፖለቲካ አንድነት የለም ሲሉ ነው ተደመጡት ፖለቲከኛው ኦሬክ የተባለው ፓርቲያቸውን ከብልጽግና ጋር ካዋሃዱ በኋላ እርሳቸው ይሄ ነው የሚባል ስልጣን ባይሰጣቸውም ሌሎች ጓዶቻቸው ግን የብልጽግና ሹመኛ ሆኗል 
በጋምቤላ ክልል በተፈጸመ ጥቃት ከ15 በላይ ሰዎች ተገደሉ በጋምቤላ ክልል ማጃንክ ዞን ኮደር የወረዳጉሽ ሜት ብሎ በሚጠራ ቦታ ባሳለፈነው ሆድ ባንድ ቤት የነበረው አራት ሰዎች ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች በተፈጸመ ጥቃት መገደላቸውና በርካቶች መቆሰላቸው መገለጽ አይዘነካም ይህን ተከትሎ በተፈጠረ ግጭትም በጉሽ ሜ በሚጢ በገላሻና ቁሚ ቀበሌዎች የተገደሉት ዜጎች ሀዝ ከ15 በላይ ስለመሆኑ ኖዋሮች የተናገሩት የነዚህ ማቾች የቀብር ሰነ ስርዓትም ትናንት ከተናንት በስቲያ ስለመፈጸሙ ታውቀል ባሳለፍ ነው ሆድ በማጃንክ ማንነታቸው አልጣውቁ ታካላ ጥቃቱን የፈጸሙት ጨለማን ተገና ድርገው በመሆኑ እስካሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ማውል እንዳልተቻለ ግን የከለሎ መንግስት አሳውቀል የተገደሉት ሰዎች አስከሬን ማክሰኞነት በአካባቢው ቀብር ሰነ ስርዓታቸው ከተፈጸመ በኋላ የአካባቢው ኖዋሮች መንግስት ይወቅልን በማለት የተቀበሩት ሰዎች አስከሬን እንደገና አውጥተው ተሸከመው ወደ ማጃንክ ዞንና ጎደር ይወረዳ መውሰዳቸውን የተገለጸው ኖዋሮቹ ገጀራና የጦር መሳሪያ ጭምር ይዘው ነው የተጓዙት ግጭቱ የብሔር ግጭት መልክ ያያዘ እንደነበር የተነገረ ሲሆን በስፍራዎቹ የፌደራል ፖሊስ እና መከላከያ ሰራዊት አባላት መግባታቸው ታውቋል በክልሉ ጓና ከተማ ኮር በፊት በተፈጠረ ግጭት ብዙዎች ለልፈተ ህይወት መዳረጋቸው የሚታወስ ነው የሱዳን ጦር አዛጅ አብዱል ፈታል ብርሃን ወደ ኳታራ ቀኑ አዛሹ ወደ ሀገሪቱ ያቀኑ ተፋላሚያቸው ሐምዳን ዳጋሎ አንድ ወታደር ስኪ ቀረን ድረስ እንዋጋለን የሚል መልእክት ባስተላለፉ ማግስት ነው ከረጅም ጊዜ መደበቅ ቆጡ በኋላ አልብርሃን ወደ ጎረቤት ሀገራት ማምራታቸው የሚታወስ ነው የሱዳኑ ጦር ጠቅላይ አዛጅ ጀነራል አብዱል ፈታል ብርሃን ከኳታሩ መሪ ሼክ ታሚም ቢን ሐመድ አልታኒ ጋር እንደሚነጋገሩም ታውቋል የኳታሩ ጉዞ የመጣው ሌሎች ፕሮማሲያ ይጥሮቶች በግብጽ እና በደቡብ ሱዳን ከተደረጉ በኋላ ነው አልብሩሃን በዶሃ ኳታር ሲደርሱም የሀገሪቱ ባለስልጣናት ተቀበሏቸዋል በሱዳን ሁሉን አቀፍ ሁሉን የፖለቲካ ኃይሎች የሚያሳተፍ የሰላም ውይይት እንዲደረግ የኳታሩ አልታኒ በውይይት ወቅት ራያቸው እንደጋግሞ አስተላልፏል አልብሩሃን ከከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ጋር ምን ወደ ሀገሪቱ ያቀኑት አልብሩሃን ባሳለፈነው ሰኞ ከደቡብ ሱዳኑ መሪ ሳልቫ ኬር ጋርጁ ባውስት የተገናኙ ሲሆን ባሳለፈነው ሳምንት ደግሞ ወደ አቀንተው ከፕሬዚዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ጋር ተያይቷል ሁለቱን ጉበኞች በተመለከተ ገነ ዘርዘር ጉዳዮች እስካሁን አልወጡም በሱዳን በመካሄድ ላይ በሚገኘው የርስበርስ ጦርነት በሾች የሚቆጠሩ ዜጎች ሲገደሉ ከ7 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ደግሞ ተፈናቅለዋል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው መልካም ጊዜ ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈን ቤት ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ ለአድማጭ ተመልክቶ መረጃዎችን እና ተንተናዎችን እያቀረበችን ከዚህ እንደሚከተለው ማስተዋል ጀመር አሁን ደግሞ የሰርጨት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ ተገበረተዛዛ በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማدرس የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫው ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል በኮሜንት መስጫው ላይ የተቀመጠው ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ سنገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ